皇上和淑嫔妹妹在看什么书啊？这么有趣？是纳兰容若的《饮水集》。臣妾入宫前就知道，皇上最爱纳兰词。这纳兰的词啊，确实极好，读起来呀、啊，口嚼有香。臣妾最爱的是一句：“而今才到当时错，心绪凄迷。”纳兰容若写情真挚浓烈，又不似灰飞烟灭般穷尽。必得细细读来，才得隽永之味。这良日如斯啊，本该与两位爱妃饮酒作诗的，总胜过前朝的老头子，在朕的耳根前聒噪。罢了，等明日朕将张廷玉告老还乡的折子发出去之后，朕就可以清静些了。皇上国事安定，可家事？皇上啊，永皇的福晋来回禀，说开春以后，永皇的身子是一日不如一日的。皇上得空该去看一看呀。唉，这永皇的病啊，无非是自己的心思重，而且生了不该生的心思。朕已经叫齐汝去给他瞧瞧了，让他安心静养，不要再生这些无妄之想了。可是臣妾放心不下。那得空的话，你就和纯贵妃去瞧瞧她吧。是。阿、啊、娘，皇、啊、娘要害你。太爷。阿、啊、娘。太爷。太爷，你是不是又冒眼了？你怎么又吐血了？臣妾去找太医。不要了，我刚才做了个梦，皇娘她。你既然是孝贤皇后的继承。你是不是又惦记着他了？我要去找小贤皇后理论。您这是病糊涂了，妾身给您热了药啊，您还是先喝下。我不喝。不喝。喝这些老实子做什么？喝了这些年，也不见好。哎、您是太思念额娘了。太冤屈，要不是额娘死得早，我也不至于被皇阿玛冷落，失了父子恩义。插上一朵紫色的，鲜亮些。姐姐真是好眼光。你啊，做胎要停了许久，气色也好多了。只是皇上还是照例赏着药来，总觉得自己有负圣恩。珠儿，珠儿，大阿哥府里来传话，说大阿哥恐怕是不行了。陈贵妃知道了吗？大阿哥福晋先来禀报你，奴才已经差人去告诉纯贵妃了。你去吩咐备轿，你去禀告皇上。走，姐姐慢走。永华，永华，谢娘娘安。皇贵妃安，起来，起来，都起来。皇贵妃、啊，你看看永皇的样子。额娘，齐太医怎么说啊？为娘娘话，太医说大爷梦魇缠身，日夜不安，心悸断断续续。自从被皇上申斥
这两年大爷忧思不堪，又不肯告诉妾身，好几次从梦中惊醒，还大哭说自己不孝。前几日，孝贤皇后的继承，大爷梦魇更厉害了，说要去找孝贤皇后理论。妾身，胡说什么？皇是最有孝心的，他找先世的孝贤皇后理论什么？糊涂油蒙心了，虎口白舌的就拉扯着永皇不孝。一本公看来，永皇身上不好，都是你们这些不知轻重的人给挑唆的。好了好了好了，纯贵妃也是为了永皇着急。是，妾身知错了。额娘，额娘，额娘，父皇，额娘，额娘，永皇。换他的亲额娘，遮蔽皇贵妃。皇上，方才三宝急报说大阿哥怕是不大好了。什么？北将，这要见永皇。这。这是什么药啊？回梁文娘娘，这是提神的药。大哥，怕是回光返照了。有什么能说的话，赶紧说了吧。对皇贵妃说：“我们先出去了，出去吧。”而且永远都是我的孩子。儿子自幼，便失了额娘，被人欺辱，是母亲给了儿子关爱，给了儿子牺牲，母亲的养育之恩，儿子一直不敢忘记。只是儿子对不起母亲。儿子也好想争气，还还曾经动过算起母亲的心思，如今怕更是没有机会给母亲尽孝了。哪有母亲和孩子计较的？永皇啊，你这病。就来自于忧思，你就不应该想那么多，好好的养好身子，才是对母亲的孝敬。儿子自知，怕是不能了。这段时间啊，儿子总是梦见我额娘。儿子，该是去找我额娘了。你额娘哲敏皇贵妃，要是地下有知，她也会让你好好养病，不要胡思乱想的。母亲，母亲，是孝贤皇后害死了额娘。花妈，妈儿子对孝贤皇后不孝，儿子是真的孝敬不了啊
，我，我，我恨他。永恒，宫里边是有这样的闲话，可是闲话是不能往心里走的。这不是闲话，是有人明明白白告诉儿子的。有人告诉儿子，孝全皇后当年。是如何，愿我和你儿先生下了我这个长子，而容不下他；又是如何，愿我和你儿再有孕，而动了手脚，害死了额娘和我的未谋面的妹妹。有人告诉你的？是，是，只可惜。只可惜，我明明白白知道的时候，小贤皇后已经死了。我知道了真相，也没有机会给额娘报仇了。母亲，母亲，儿子的心好恨呐、啊！究竟是谁告诉你的？是家。家，家，皮。龙华，徐太医，徐太医。为两位娘娘，大哥红了。永皇多谢母亲，你叫我什么？母亲。